Good evening. How are you? Como están? Hi, Carla. Hi, Sochil. Como están? Hello, Miss. Good evening. I Good work. Evening. Happy Monday. <laughs> How was the vacation? Como estuvieron las vacaciones? Veamos. ¿Quién es la que está en el trabajo? Sochil o Carla? It's me, Miss. Sochi. Ah, okay. <laughs> Thank you. Solo un día tuve de vacación. <laughs> Así parece chiste, pero es anécdota. ¿no? <laughs> Yo ninguno, niña. Yo solo veía como todo publicado en el Facebook. <laughs> Su vacación y ningún día libre. <laughs> ya le voy a compartir la pantalla, permítame. <laughs> Esto estuvo peor todavía. Acá. Solo estamos nosotras tres ahorita, así que si les es posible participar, estamos bien. Aunque sean bombas, no, no le hace. En lo que vienen los demás. Qué bárbaro, no puedo creer, son las nueve de la noche y la gente viene tarde, niña. <ríe> ¿Qué es eso? Ok, we're going to do a practice, vamos a decirlo así. Vamos a tratar de refrescar. Antes de dar el tema de ahora, hay que refrescar porque acabo de venir de otro grupo que se fueron de vacación, niños, resetearon todo hasta lo que les había dado antes. Así que vamos a ver. So, create two affirmative sentences in present progressive using conjunction and. ¿Ok? Esa palabrita y en español, en inglés se dice and. ¿Ok? O and. Cuando quiero decir y algo más, and, ese es mi equivalente a y. ¿Ok? En inglés es una conjunction. Hablando gramaticalmente, ese y, ese end, es una conjunction. Y lo ocupo para enlazar palabras o agregarle cosas a una oración. Yo lo, y como estamos hablando en presente progresivo, ¿ok? Present progressive, yo le puedo decir, por ejemplo, ahorita, I am teaching and I am looking at the window. Estoy enseñando. And... Conjunction y estoy viendo por la ventana. I am teaching and I am looking at the window. Uno o dos oraciones por medio de esta palabrita, esta conjunction. Es como una palabra de enlace. And y. Ahora es su turno para hacer dos oraciones afirmativas. Presente progresivo. Usando y las van a unir cada una con and. Ok. Puede ser en primera persona, como yo lo hice. I am teaching and I am looking at the window. Puede ser en tercera persona, por ejemplo. My father is sleeping and my mother is washing the dishes. Ok, mi papá está durmiendo, my father is sleeping and my mother is washing the dishes. Y mi mamá está lavando los trastes. Ok, that's just an example. So, vamos a empezar. Um, María, dos oraciones en presente progresivo. Y vamos a ocuparlas con esta linking. End. Veamos. Está en mute, María. <ríe> Después, dice, porque ahorita voy entrando y lo voy a hacer. Ahorita. Si no las tiene que hacer, si esto ya lo saben, este es de primer nivel, niñas. <ríe> Pero igual les estaba dando ejemplos. Lo que les decía, presente progresivo, si se acuerdan, es el verbo to be con un verbo en ing. Por ejemplo, I am, verbo to be, am, teaching, con ing al final. I am teaching. Um, you are, ustedes están, you are paying attention. Ustedes están prestando atención. Ok. Vamos a ver, Delia, do, can you give me two examples? Me puede dar dos oraciones, Delia, veamos. Delia está por ahí. Si no veamos, Carla, intentemos. Veamos, creo que Carla la puso acá. Sí, dice, I am in class and my mom is cooking. Correcto, Carla. Ese es un buen ejemplo. I am in class and my mom is cooking. Y miren, yo estas partes de repaso de los tiempos que ya vieron en los primeros cursos, si me interesa bastante repasarlo antes de seguir con lo mío, 
porque tenemos que generar conversación y para generar conversación yo sumo lo que ya tengo de básico con lo que voy aprendiendo ahorita, ¿ok? Pero si hacemos, se me olvidó lo primero, ahí sí tenemos problemas para generar conversación. Carla, my dad is watching TV and my brother is playing. Very good, Carla, thank you. Ok, Sochi dice, I am working in English class now. Yes, I am working. En, después de la palabra en, Sochi, tendría que agregar otra vez el sujeto. I am working in, I am in English class. Y ahí Sochi le acaba de hacer una cosa bien interesante. No ocupo las dos oraciones en progresivo. La primera la hizo en progresivo. I am working en... La segunda, I am in English class, es presente simple. Y estoy en clase de inglés. Lo que les dice a ustedes es que pueden combinar tiempos gramaticales con esa palabrita mágica. Y, and, yo puedo enlazar oraciones aunque no sean en el mismo tiempo gramatical. Siempre y cuando haga sentido, ¿verdad? <ríe> Como en este escenario, Sochi dice, estoy trabajando y estoy en la clase. ¿Ok? Progresivo y presente. Y se acomodan, tienen sentido, entonces la enlazó con la palabra end, ¿ok? Esta conjunction, esta palabra, enlaza no solo en el mismo tiempo gramatical, sino en diferentes. Vamos a ver, María o sí. Yes. Veamos. I, I am eating and my song is playing. Very good, María. La segunda. I am working and my sister is rest, resting. Perfect. Thank you. Very well. Um, Delia, no sé si está ahí. Delia, ¿me escucha? Pues está, veo que está en mute, pero no sé si me escucha, Delia. Si quiere, puede escribir en el chat también para que, para que podamos revisar si, si nos acordamos o no nos acordamos. Reforzamos o no. Veamos. Delia, no. No, no la escucho, Delia. Ni la veo en el chat. Azucena. Welcome, Azucena. Buenas noches. <ríe> Dice Delia, tengo mala conexión. Bye. Entonces, por si las puede escribir en el chat, yo las leo en voz alta, Delia, para que revisamos. ¿Ok? Good. Um, Azucena, veamos. Estamos haciendo ahorita dos oraciones afirmativas en presente progresivo. Mm -hmm. Pero puede ser okay. una afirmativa en presente progresivo y en otro tiempo gramatical. Lo que queremos mm -hmm. es que las enlacen con esta palabrita, end. Ok, um, I drive in for my home and, and listen to the English class. And listening to the English class, yes. Listening. Yes. Muy importante, siempre tiene que ir sujeto verbo, el link en, y de nuevo sujeto verbo. Ok, muy bien. Segunda oración, Susan. My sister cooking in the kitchen and my brother playing piano. Ajá. En las dos oraciones le faltó el verbo to be. Colóquelo. My sister is cooking uh -huh. in the kitchen and uh -huh. my brother is playing the piano. Perfect. <laughs> Muy bien. Rapidito lo agarro. Perfect. Ok. Next one. Vamos a hacer casi el mismo escenario parecido, pero vamos a hacer la otra conjunction que vimos en los primeros cursos, que es la otra palabra enlace que es pero, but, pero, ok, but. Y en este escenario lo vamos a usar para hacer oraciones negativas, ok. Plataforma 4.8 de la sección 4. Sí, Carla, sí lo podemos ver, no se preocupe. Vale, entonces regresando, vamos a hacer dos oraciones negativas en presente progresivo con la conjunction but. O sea, oraciones negativas usando el pero para enlazarlas. Por ejemplo, I am not eating pizza, but I am drinking water. I am not eating pizza, but I am drinking water. ¿Ok? Y si se fijan, la primera que yo dije era negativa. No estoy comiendo pizza. I am not eating pizza. Pero, but, y ven una positiva. I am drinking water, pero si sí estoy bebiendo agua. ¿Ok? El enlace but, pero, sirve para contrastar. 
¿ok? Por lo general decimos una cosa, pero, y la otra por lo general es opuesta, ¿verdad? Ahí es como el sentido en el que usamos el but. Vamos a ver, who can give me two sentences? ¿Quién me da sus dos oraciones? Veamos. Who wants to start? ¿Quién quiere iniciar? Veamos. Carla. Vamos a ver si podemos, Carla. Está, solo que está en mi carga. No, si no veamos María, si puede, si las tiene. I am not at home, but okay. I'm going to school. <laughs> Very good, María. Perfect. I am not at home. La hizo negativa en presente simple. La enlazó mm. con but. La siguiente fue en negativo, pro, eh, fue en pro, progresivo. So, estamos muy bien, María. Very good. ¿Y la siguiente? Um, no. Solo una hice. Only one. <laughs> De acuerdo, vamos a ver. Sochi. Okay. Vamos. Sochi, no sé si lo va a poner ahí en el chat o si puede. Carla, no entiendo la pregunta. Teacher, ¿cómo se dice marcaron con queso? No, no entiendo la pregunta, Carla. Next, teacher. <ríe> Vamos a ver, María, escuchemos. She's not my friend, but she's my pet. No, perdón, sorry. Uh -huh. She's not my sister, but she's my friend. Correct. Maria, está perfecta. Yes, she's not my sister, but she's my friend. Very good. Mac and, ah, no es marcaron, es macarrón. Yes, mac and cheese, Carla, correcto. <laughs> yes, macarrón en queso, mac and cheese, yes. Um, veamos, Azucena, veamos si tenemos las dos oraciones. Usando back. I like listen uh, salsa, mm -hmm. but I don't like dance dancing. Very good, correct. Miren, realmente no me gusta la salsa, pero <laughs> pero un buen ejemplo. <laughs> okay, y quiero decirles una cosa. No me están dando todos tal cual la estructura presente progresivo en negativo, pero me están dando oraciones en negativa usando la palabra de enlace y las están usando con una positiva o viceversa. No importa el tiempo gramatical realmente, yo lo que quiero es confirmar que sí lo pueden hacer, que sí lo pueden usar esa conjunción, que sí entienden cómo se usa. ¿okay? Al final del día lo que les digo, siempre antes de iniciar mi contenido, tengo que asegurarme que sí manejan el previo, ¿de acuerdo? Porque si no vamos a quedar bien en la luna, creen. <ríe> Pero estamos bien, vamos bien. Veamos... Um, ¿Quién me falta? Delia todavía no me escucha o, o no sé. No sé si es que tiene problemas, pero si nos puede avisar por el chat, Delia, también nos serviría para tener ahí la información. Ok. En la otra era hacer dos preguntas en presente progresivo. Por ejemplo, Carla, ¿are you listening to the class? ¿Cómo lo contestaría Carla? ¿Are you listening to the class? Vamos a ver. Sochil dice, I am not in class English, but listening class in my work. ¿Se acuerda de lo que le dije, Sochil? Después de la conjunction, después del but o después del end, vuelvo a poner el sujeto y el verbo to be. But I am listening to the class in my work. ¿Está bien? Solo le agrega el, en la segunda, después del but, I am. <laughs> Correct. Uh -huh. Vamos a ver, Carla me escucha. La pregunta, are you listening to my class, Carla? Yes, I am listening to the class. O no, I am not listening to the class, Carla. Veamos. Yes, I am. <ríe> Muy bien, thank you. Ok, vamos a preguntarle a Susana. A Susana. 
Are you eating dinner right now? Está cenando ahorita, Susana. Mm, not I don't dinner now. No, I am not eating dinner. Repeat. No, I am not eating. Correct. Very good. Thank you. Um, Carla, no sé si es que no me escucha o, o el chat también le está fallando, pero no veo. Bueno, solo la respuesta sí la vi. Ignóreme. <ríe> y María sería la siguiente, la que tengo que preguntar. María, are you sleeping right now, María? Está en mute, María. No, I am not sleeping right now. Very good. <laughs> Perfect. Okay. Ahora oh, ustedes generan una pregunta. Así como yo les acabo de preguntar a ustedes, ustedes me hacen una pregunta en presente progresivo. Solamente una tienen que formular. Obviamente de sí o no. ¿verdad? Are you verbo en ING? Vamos a ver, les voy a dar un minutito para eso. Solo escriban una pregunta en progresivo. ¿Qué ustedes me van a hacer a mí? Vamos a ver. Yes, es correcto, Carla. Yes, I am listening to the class. Eso es lo correcto, yes. Si ya tienen lista la pregunta, levantan la mano. Estoy motivo, estaba atrás. Ok, ya pasó el minuto. Vamos a ver, María. Your question. Miss, are you learning other language? Perfect. Good question, María. No, I am not learning another language right now. Maybe in the future. <laughs> Good question, María. Muy bien. Azucena, veamos. What is your are question? You, are you a good chef? Eso no es en progresivo, pero está bien hecha en tiempo present. I, yeah, no, I am not a good chef. Azucena, <laughs> no, I am not a good chef. Okay, next, veamos lo que me faltan, Xochitl, Carla y Delia. Do you like to be in class? Yes. Yes, I do. I like to be in class, Carla. Good question. Me faltaría Xochitl. No, eh. eh sé que dice que está como oyente nada más, pero si puede participar vía chat, también puede beneficiarse de practicar de esa manera. Vamos a ver. Xochitl, estamos pendiente. Y Delia, de verdad que no sé si Delia no me escucha. Pero si, si puede, le haré más señales de vida ahí en el chat. <ríe> ok. Next. Ahora sí. El chat dice, Today is snowing, but yesterday was sunny. Very good. <ríe> Delia. Es correcto, Delia. Está correcto. Yes. Lo que les mencionaba. Las palabras de enlace, and y el but, sirven para unir o enlazar oraciones que no necesariamente van a ser las dos en el mismo tiempo gramatical. Pero siempre y cuando hagan sentido, se pueden enlazar con ellas. Muy bien. Very good, Delia. Ok. So next. Now that, ahora que ya refrescamos de lo que vimos en básico, vamos a continuar con nuestro tema de ahorita. Ok. So, vamos a empezar a hacer descriptions. Long descriptions. Descripciones largas. Ok. Um, no sé si se acuerdan cuando estábamos en, en, como cuando estábamos pequeños en la escuela o en el colegio y era como, yo tengo cabello largo, yo tengo ojos cafés, mi piel es blanca, fulanito tiene piel de tal color, sus ojos son de tal color, descripciones completas, extendidas, ¿verdad? Empezamos a usar adjetivos en español. Algo parecido vamos a hacer ahorita, pero en inglés, ¿ok? So, para hablar de cosas relacionadas al cabello, acá tenemos la primera sección. ¿Quién me ayuda a leer esta sección? Veamos, volunteers. Sochi, 
Okay. Hair. Long, long brown hair. Short, long hair. A strange black, uh -huh. strange black hair. Who? I casi no veo mis curly. <laughs> Red hair. Mm -hmm. Bold. Bold. Mm -hmm. A mustache and beard. 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 Mm -hmm. Suena como cerveza, beard, pero con la D al final, beard. <laughs> yes. Muy bien, Sochi, gracias. Ok. Y si se fijan, acá ya no estamos hablando con un solo adjetivo. Estamos ocupando más de uno. Miren, long, largo. Brown, café. Tienen dos adjetivos para hablar del cabello. Ese es un escenario, ¿ok? Long, brown hair. Cabello largo y café. Short, blonde hair. Igual dos adjetivos. Corto y rubio. Blonde, right? Liso es esta palabra de acá. Straight. Straight. Liso. Liso y cabello negro. Straight, black hair. Para hablar del pelo colochito, siempre va a ser curly. Curly, colochito. Como su cabello es pelirrojo, red. Curly, red, hair. ¿Ok? Cuando alguien es calvo, <laughs> decimos bald. Bald, bald, right? Se refiere a que es pelón. <laughs> Luego, mustache, ya sabemos, y beard, la barba, right? Eso es para referirnos a cabellos. Tipos de cabellos hay muchos. Okay, for example, mine is my hair is long and red. Okay, that's my hair. My hair is long and red. What color is your hair? Maria, hablando del largo y el color de su cabello. Está mute, Maria. My hair is long and black. Straight or curly? Straight. Mm -hmm. <laughs> So, Maria dice, my hair is long, straight, black. Okay, very good. Um, Carla, háblenos de su cabello, Carla. Ah, yo sigo una idea. Veamos, Carla, Fabiola. Voy a guardar esta Carla está en mute o en el chat, sí, está, veamos. Sí, ahorita. My hair is long. Pero necesitamos más información, Carla. Ya no estamos usando solo un adjetivo. <ríe> Mira, María dijo: My hair is long, black, straight. <ríe> ok, you have long hair, black. Uh -huh. Yes, dos a más. Ok, very good. Um, veamos. Um, Azucena. What is your hair type? ¿Cómo es su cabello, Susana? Veamos. I have a long black hair and so, so curly. <laughs> Good. Cuando no es ni colochito, curly, y no es straight, liso, también podemos usar este que le voy a poner acá en el chat, que es wavy, ondulado. No es ni para acá ni para allá. No es ni liso ni colocho. Straight, liso, no. Curly, colocho, no. En medio, wavy, ondulado. Ok. Es como otra opción que tienen, right? Wavy. Um, veamos quién más. Xochitl, no sé si lo puede poner en el chat o si lo puede decir cualquiera de los dos. ¿Cómo es su cabello, Xochitl? Veamos. Ok. My hair long, blonde. Mm -hmm. My hair long, blonde, or my hair is. Long and black. My long is uh, blonde. Mm -hmm. And black. <laughs> Thank you so chill. Delia, ¿cómo es su cabello? Veamos, Delia. Ya sea um, hablando o por el chat. Um. My hair is curly and um, long. Very good. What color is your hair, Delia? Um, brown. Brown. Okay, very good. Juan Linares, tell us about your hair. Cuéntanos de su cabello, Juan. 
Okay. My hair is black and short. Very good. Is it straight, curly, or wavy? Liso, colocho, or ondulado? A straight, curly, or wavy one? Straight. <laughs> Very good. Right. Correct. Very good, Juan. Thank you. Vamos a ver. Creo que no me falta nadie. Carla, pero no vi si me puso algo en el chat. No. Quedamos pendientes, Carla, su cabello. Ah, no, no, sí, ya lo puso, ya lo puso. Vamos a ver, age. Now we're going to talk about age. Vamos a hablar de las edades, ¿ok? No de la edad, no hay números, <laughs> sino como etapas, ¿verdad? Joven, young, right? Middle age. Edad mediana. <laughs> Como por los 30, niña, donde estoy yo ahorita. <laughs> Middle age. <laughs> y elderly, que sería ya, como vemos ahí, ¿verdad? Ya más por allá. <laughs> elderly, ya cuando tenemos tipo más de 60, diría yo, ¿verdad? Entonces, tenemos esas tres, ¿ok? Young, middle age o elderly. Esas solo son para uh, referirse generalmente. Sí, Carla, si puedes decir, my, my hair is dark brown and wavy. Yes, you can do that. Ok, también tenemos looks, apariencia. Ok, handsome, que sería guapo. Se ocupa específicamente espe para masculino, handsome. Y luego tenemos pretty, que es la versión de bonita, y se ocupa específicamente para femenino. Y tenemos la otra opción que es good looking, que se ocupa para ambos. Good looking es atractivo o atractiva. Ok. For example, I think Brad Pitt is very good looking. <ríe> ok. O I think, y lo contrario, lo opuesto de todos estos, que sería ugly, ¿verdad? <ríe> ugly. Vamos a intentar hacer oraciones. Ok, ocupando estos. Young, middle age, elderly, o handsome, good looking, or pretty. Como la que yo le acabo de decir. I think, yo creo, I think Brad Pitt is very good looking. He is middle aged. Él es de edad media, más o menos, right? No está viejo, pero tampoco está joven. <ríe> ok. So, vamos a ver ejemplos. María, tratamos de hacer incorporando uno de esos dos. De esas categorías. No, My son no is young. Uh -huh. Perfect. Ya veamos de lo de looks. Um, looks yeah. He's uh -huh. hands, very handsome. Correct, María. Y lo usó correctamente. Muy bien. Uh, veamos. Juan Linares. 50 FPS. Mm, ok. Um... My wife is very good looking. Okay, perfect. And she is young or she is middle age or she is elderly? Uh, she's young. Very good. <laughs> good. Thank you, Juan. Vamos a ver um, a Susana. Cuando quiero construir no me deja, digamos, no. My mother is middle age. My mother is middle age. Uh -huh. And your mother is, hablando de looks. And she is very pretty. Very good. Thank you. Delia, please. Sí, pero eso se dice en lo precio a mi nombre. Delia, veamos. Excuse me, no escuché muy bien. Estábamos hablando de alguien. H, ajá, vamos a una oración sobre alguien. Por ejemplo, um, lo que decía Juan. My wife is very good looking, dijo él. Mi esposa es bien atractiva. And she is young. Y ella es joven. Vamos a ocupar uno de este cuadrito y uno de este. <coughs> Vamos, dale. Hmm. Ya, ¿cuál va a ser el sujeto? ¿Quién va a hablar? No. 
luego le digo porque es que se me corta. Ajá, por eso le estoy diciendo, yo le voy a ayudar a armar. ¿Cuál sería el sujeto? My mother, my father, my son. ¿De quién quiere hablar? Eh, de mi hija, mi hija. My daughter. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, my daughter eh, is... sería... Si está joven, dice my daughter uh -huh. is young. Y si es bonita, dice my daughter is pretty. Veamos. My, my brother is daughter. young. Uh -huh. My brother is young. Uh -huh. Es joven. Yes. Y si quiere decir es bonita, my daughter is pretty. Repeat. My word is pretty. 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 Yes. pretty. Very good. Thank you. Pretty. Carla, veamos. Carla Fabiola. Dice, my dad is handsome and he is young. Okay. Para los que están como oyentes, si se quieren beneficiar, siempre pueden participar vía chat, como está haciendo Carla en este momento, ¿verdad? Si no pueden hablar, participen por el chat. Igual se les cuenta como participación. Porque eso sí, solo como oyentes no cuenta participación. Eso es just for you to know. So, chill, veamos. My baby is young. He is very, very beautiful. Very good, so chill. Good sentences. Nice. Thank you. Y luego hablamos de estaturas. Ok, height. Height, estatura. Y para referirnos a esto, tenemos varias, varias categorías. Tenemos short, que es bajito, bien bajito. <ríe> Luego tenemos un poquito más alto, pero todavía sigue bajito. <ríe> y se dice fairly short. Fairly short es como no tan bajito. <ríe> short es bien bajito. Fairly short, no tan bajito. Luego tenemos medium height, estatura media. Como ya vimos, height quiere decir estatura. The medium height, estatura media. Pretty tall. Pretty tall sería bastante alto, como bien alto. Pretty tall, no que de bonito, no. <laughs> Pretty tall es como bien alto, bastante alto. Y luego very tall, que es muy alto, right? Muy alto. Ok, so veamos. Chat dice Rodolfo, my sister is curly hair. Has curly hair sería, ajá. Huh? And she is 31 years old. Maybe it's younger. Muy bien, Rodolfo. Thank you. Very good job. Okay. Ahora vamos a hacer lo mismo. Oraciones utilizando, hablando de estaturas. Hi. In my case, I think, I think I am medium height. <laughs> I am not short. No soy tan bajita. I am not short. But I am not very tall. No soy muy alto tampoco. So I think I am medium height. But my brother, my brother is very tall. Okay. Y aquí no les estoy hablando solo de mí. Les estoy hablando de mí y de otra persona. Right? Um, veamos. My dad is very tall. Muy bien, Carla. Correct. My dad is very tall. Thank you. María, veamos. Es la mute, María. <laughs> I am medium high, but my sister is fairly short. <ríe> Muy bien, es el mismo escenario. Hablamos de nosotros y hablamos de alguien más para comparar, para que la gente se haga una idea. <ríe> Muy bien, María, thank you. Noé dice, my son Marcos is very tall. Correct, Noé, that's good. Delia dice, my father is tall. All right, nice job, thank you. Vamos a ver a Susana. I am a medium height, mm -hmm. and my boyfriend is pretty tall. I yeah, don't have that. <laughs> He's <laughs> pretty tall. Oh, <laughs> Usted siga con la, con la información, niña. <laughs> Muy bien, eso se me están bien correctas sus oraciones. Rodolfo dice, I am very tall. My height is 190 meters. Correct. <laughs> very good sentence, Rodolfo. Thank you. Okay. Now, we're going to move forward. Y vamos a agregar expresiones. Esta información, esta parte no la van a ver en la plataforma. Esto es extra que yo les traigo para que puedan ampliar su vocabulario. 
al final vuelvo y le repito, a mí no me interesa que vean solo lo de la plataforma, me interesa que generen el idioma aprendiendo extra, ¿verdad? Right? So, tenemos expresiones y en ese tipo de expresiones siempre estamos describiendo, siempre estamos en la sección de ser descripciones, pero ya no estamos hablando de altura ni de color de cabello, estamos hablando, dice Carla Fabiola, my brothers are tall, but I am not very tall. Muy bien, Carla, está muy bien hecha la versión. Yes. En expressions, en y estas son para describir personalidades. Estas que ven acá en pantalla son para, se refieren a descripción de personalidades. Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10. Necesito que cada uno vaya leyendo una de estas, los que puedan. Vamos a ver. Um, who wants to start? ¿Quién me ayuda con el número 1? Truthful. Truthful or honest. Veamos quién lo lee. Volunteers. Thank you, María. Ok. Expression. Truth, truthful. Truthful. Uh -huh. Honest. Uh -huh. Somebody who tells the truth and does, does still or take doesn't steal or take things for other people. Perfecto, María. Está muy bien. No se detiene. <laughs> truthful. Ahí está como truthful, truth, pero lo hizo. <laughs> está correcto. Está perfecto, María. Truthful or honest. Es exactamente lo mismo. La diferencia, truthful es británico. Honest es la versión americana. Los dos quieren decir honesto. Truthful quiere decir honesto y honest también quiere decir honesto. Okay. La diferencia es que truthful es británico, honest es americano. Y se refiere a alguien que dice siempre la verdad y que no roba, doesn't steal, que no roba ni toma cosas ajenas, ¿verdad? De otra gente. Doesn't take things from other people. Truthful, honest. Una descripción de una persona. Azucena, veamos la número dos. Reliable. Expression. Reliable, respond or responsible. Uh -huh. A person who always does what they say they will do. Uh -huh. Reliable or responsible. Es lo mismo. Confiable o responsable. Vuelvo, repito, reliable, británico, responsable, americano. Los dos quieren decir lo mismo. Confiable o responsable. Y mire la descripción, alguien que siempre hace lo que dice que va a hacer. Podemos confiar en que va a hacerlo porque siempre lo hace, right? Very good. Otra descripción de personalidad. Reliable or responsible. Vamos a ver, Sochil, number three, please. Ok, expression. Easy going. Somebody who is relaxed and calm and doesn't get angry. Wish other people easily. 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 Easy, easy. Uh -huh. easy going. Alguien llevadero. Alguien fácil. Con, con, nos llevamos fácilmente. Llevadero. Easy going. Alguien que es relajado y calmado y que no se enoja fácilmente <ríe> con la gente, ¿verdad? Ok. Carla, easy. podemos intentar con thoughtful. Thoughtful. Que es lo mismo que considerado. Thoughtful, considerate. No sé si puede. Me alcanza a escuchar. Sí. Más o menos. ¿Cómo se pronuncia el primero? Thoughtful. Eh, Thought, thoughtful. Como de pensamiento. Ajá. Thoughtful. Considerate. 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 Uh -huh. um, somebody who thinks careful about other people before you say the thing. Correct. Thoughtful or considerate. Es lo mismo. Considerado. Ok. Y es alguien que piensa cuidadosamente, piensa con cuidado sobre otras personas antes de hacer las cosas. Alguien considerado, alguien que piensa antes de hacer las cosas, right? Tenemos el otro, full of energy. ¿Quién nos ayuda con full of energy? Veamos. Volunteers. Juan Linares, please. Ok, full of energy. Energetic. Uh -huh. Así es. Sí, energetic. Energetic. Uh -huh. A person who is always moving, never get tired, and has a lot of energy. Correct. 
una persona tal cual, alguien con mucha energía que siempre está moviéndose, right? Siempre está en movimiento. Very good. Generous o kind. Generoso o amable. Generous or kind. Vamos a ver quién lee esa description. Veamos. ¿Quién nos ayuda con esa? So chill, please. Ok. Generous or kind. Somebody who often gives things to other people or is happy to help them with their problems. Correct. Alguien amable, alguien generoso, que con frecuencia le da cosas a otra gente o que les, o es, está feliz de ayudarlos, ¿verdad? Bright. Azucena, please. Bright. Is somebody who is intelligent. Correct. En inglés, bright, si ustedes lo buscaran tal cual, por lo general es algo brillante, algo que brilla mucho, bright, que ilumina, bright light, la luz bastante iluminada. Pero cuando estamos hablando de personas y ocupamos bright, ese adjetivo se refiere a alguien que es bien listo, que es bien pilas, que es inteligente. Oh, you're bright. Ok, a eso se refiere. Ese es el, que, el más común. Casi nunca van a escuchar que alguien nativo le diga, you're very intelligent. Casi siempre ocupan este, you're bright, you're really bright. Uh -huh. Luego tenemos hardworking. ¿Quién me ayuda leyendo hardworking? Veamos. Volunteers for hardworking. No, eh? Somebody who does a lot of work. Correct. No, eh? Thank you. Hardworking, trabajador. Y esto es algo que pueden usar ustedes en una entrevista de trabajo. Ya vamos a ver cómo. Hardworking. Alguien que trabaja bastante, que es trabajador. Good looking, ya lo vimos atrás. Atractivo, ¿verdad? Alguien que se ve bonito o bonita. Y miren, puede ser hombre o mujer. Aplica para ambos lo que les mencionaba. Y luego tenemos este último que es warm hearted or friendly. Warm hearted no quiere decir de corazón tibio, no, no se traduce literal. Warm hearted es la versión británica de amistoso, que friendly la versión americana. Son la misma cosa, friendly, amistoso. Warm hearted, amistoso. Nos dice alguien con quien uno puede ser amigo fácilmente, ¿ok? Warm hearted. Ahora bien, ¿cómo ocupo yo estas expresiones? Right? Um, para el caso, imagínense que están en una entrevista. La primera pregunta que les van a hacer siempre en inglés es Tell me about yourself. Y quiero que practiquemos esto ahorita. Tell me about yourself. Obviamente no les están diciendo que se escriban físicamente, pero si los tienen ahí. Pero están pidiendo que hablen de ustedes. ¿Qué información van a dar de ustedes? Y miren, ahí empiezan a usar los tiempos gramaticales que yo vieron. Pueden empezar por cosas como su pasado. Ya vimos cómo usar simple past. Pero no, no mi pasado de la vida, no. Mi pasado laboral, mis estudios pasados, ¿verdad? Y me vengo al presente y hablo de descripción mía, cómo soy. Y me, ya empiezo a hablar de personalidad. Y ahí es donde me sirven estas expresiones. Por ejemplo, algo bien cortito. Si yo estuviera en una entrevista y me dicen, Miss, be great, tell me about yourself. Ah, ok. Well, obviamente, ¿verdad? My name is Vicri Arevalo. I am from San Salvador. I studied the university in Francisco Gaviria. Five, I graduated, I graduated five years ago. Me gradué hace cinco años, un ejemplo, right? I graduated five years ago. Right now, right now, I am working with InsaCorp as a teacher. Ya, ya me traje de pasado, vengo al presente progresivo. Ahora estoy trabajando en, con InsaCorp, no. I am working with InsaCorp. Um, inglés corpor at inglés corporativo as a teacher. A little bit about myself, un poco sobre mí. I am an easygoing person, soy bien llevadera. I am an easygoing person, I am full of energy, and I am a hardworking person. Soy una persona bien trabajadora. I am a hardworking person. Y ahí usted ya contestó la pregunta, tell me about yourself. Los tres tiempos gramaticales, el que practicamos al inicio, presente progresivo, simple present, y pasado, simple past, ¿ok? Ya puestos en una conversación chiquita, en algo ya general. ¿Quién quiere intentar decirme sobre ustedes mismos? ¿Quién quiere hacerlo a su versión about yourself? ¿Quién quiere hablar sobre usted mismo usando esas expresiones? ¿Vamos a ver? Se trata de que intenten, de que practiquen. 
no que esperemos a que llegue el día de la entrevista y se me olvidó todo. <risa> Vamos, yo le voy a ir ayudando. ¿Quién quiere participar primero? Veamos. No es, eh, puede participar, ¿no? O no. Veo la manita ahí, pero no sé si, si puede, ¿no? Ah, va, veamos entonces. Uh -huh. okay. Díganos de su personalidad. ¿Qué expresiones ocuparía para hablar de su personalidad? I am. I am. Eh, uh -huh. I am. I am. I I am, yo I soy, am. I am responsible. responsible. I am um, responsible. Uh -huh. um, my life uh, work very hard. I like to work very hard. Uh -huh. Work very hard in my work. Um, also, um, Atento. Puede ocupar esta, considerate or thoughtful, para referirse a alguien que es considerado con otros, que es atento con otros, puede decir thoughtful o considerate. I am a considerate person. O puede decir esta, soy amable, kind. I am a kind person. I am a kind person. With Very all, good. With other people. Very good, Noé. Thank you. Lo felicito por intentar. Muy, muy bien. Vamos a ver. Y con esta práctica, usted puede decir ya en su casa, después usted solito, ah, lo voy a escribir. Voy a escribir sobre mí. Voy a ver qué puedo decir sobre mí. ¿Qué diría en una entrevista? Right? Very good. Carla Fabiola dice, vamos a leerlo, dice, well, my name is Carla Cruz. I studied, en pasado, graphic design, muy bien. My work experience is in traffic media. Mi experiencia es, ya se vino presente, es en mm, tráfico de media. Um, y dice, I am freelance. Trabajo como freelance, trabajo independiente. Muy bien, Carla, está muy, muy bien. Very good. ¿Qué ocuparía de expresiones, Carla, para hablar sobre usted? ¿Cómo se describiría usted usando esas expresiones que tiene en la pantalla? ¿Cuáles usaría? Veamos. Vamos a esperar que ponga Carla ahí en el chat. ¿Cómo se describiría con sus expresiones? ¿Quién más quiere intentar? Veamos. Si no, lo vamos a llamar. Vamos a ver. Yes. Sochil, veamos. Pero me ayuda, Miss. Sí. Vaya. Eh, well, my name is Sochil. Eh, ¿Cómo puedo decir? Anteriormente trabajé en un banco y ahora trabajo en una clínica. Se lo voy a poner acá en el chat. I used to work. Solía trabajar. I used to work in a bank. Solía trabajar en pasado. I used. Y suena la de just. To work in a bank. I used to work in a bank. And now? And now I uh, work. In, I in, work. Or oh, I am I, working. I am working in clinic. In a hospital, clinic. In a oh. clinic. Oh. Um, a clinic, okay. Um, easy going person. I am an easy I, going person. Person. Mm -hmm. Um, and generous, uh -huh. generous person. Uh -huh. Puede, si va a decir más de uno, no necesita la, la, decir la palabra person porque ya lo ocupo en el primero. I am an easy going person. Y ahí puede seguir usando la conjunción que vimos al principio. And, y I am easy going person and I am generous and, y agrega otro si usted gusta. Ok. Thanks. Uh 
Y ahí se lo puse en el chat por si lo quiere hacer ya de corrido todo lo que acaba de mencionar. Por si lo quiere leer de un solo. Así como se me lo dijo. Veamos. Well, my name is Sochin. Uh -huh. I see, I use the word in a band. Uh -huh. I am working in a clinic. I am an easygoing person and generous. And I am generous. Muy bien, Sochi. Thank you. Y esa palabrita chiquita, and, que es el y, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Nos sirve para enlazar ideas, enlazar oraciones, en cualquier tiempo gramatical, ¿right? O agregar cosas, agregar detalles, información. Muy bien, Sochi. Uh, vamos a ver todo lo que dice. Hello, my name is Marlon. I'm working at Pricemart El Salvador. I'm a happy person. I'm workaholic. <laughs> Boy, I'm still a hard work user, workaholic, adicto al trabajo. And I wish to travel around the world. Después del wish, va a poner to. I wish to travel around the world, Rodolfo. Okay? Siempre que yo tengo dos verbos a la par, los voy a dividir con la preposición to. I wish to travel. I like to eat. I want to sleep. <laughs> Siempre que tengo dos verbos a la par, los voy a dividir usando la preposición to en medio. ¿Ok? I wish to travel around the world. Correcto, Rodolfo. Vamos a ver, María. ¿Cómo nos diría de usted, María? Hello, Rodolfo. Hello, Rodolfo. Hello, Rodolfo. Hello, Rodolfo. Hello, Rodolfo. Hello, Rodolfo. Uh, high school. Uh -huh. uh, right now, I work in a cashier. Uh -huh. uh, I am truthful. Okay. Uh, easy going. Uh -huh. uh, full energy. Full <laughs> Full of energy. Yes. Very good, Maria. <ríe> y miren, esto nos sirve como práctica. Lo que les digo, este espacio, esta hora, estos 60 minutos, a ustedes les sirven para practicar, para salirse de la zona de confort y empezar, dar el pasito y empezar a hablar. Ya en su caso, ustedes pueden escribirlo, pueden repasarlo frente al espejo y pueden hablarlo. Right? De eso se trata. Vamos a ver, Delia dice, my name is Delia. To work is server and working... Vamos a ver. Mi nombre es Delia y quiere poner yo trabajo. ¿Cómo lo diría Delia? En vez del to work, diría I work. ¿Verdad? I work. Uh -huh. Ah, entonces en pasado, I worked. ¿Verdad? I worked. Sería Delia, I, I worked. Y dice in a cyber and working. Trabajó en un cibercafé, diría, cybercafé. Eso quiere decir, cybercafé. Lo va a decir así, cybercafé. I worked in a cybercafé. Y se trae al presente. And now, y ahora, I am working, y ahora estoy trabajando at, y dice en una que, so, dice, digamos, fábrica de camisas. Oh, I am working at a um, factory. Trabajo en una empresa. Um, empresa de manufactura, a eso le llamamos factory. And now I am working at a factory. Y ahora trabajo en una empresa de manufactura. All right? Así sería de mí. Juan Linares, veamos. Ok. Eh, I just work in a hotel. Ok. But, but now I grew up super tienda morena. Okay. And I am a honest person. Honest. And honest. Mm -hmm. And intelligent. And I am intelligent. Yes. Siempre el sujeto. And I am intelligent. <laughs> yes. And I am intelligent. Very okay. good. Again, vuelvo y repito, si esto le sirve para el primer pasito fuera de la zona de confort para empezar a hablar de estas cosas. En la vida real, en una entrevista, esta es la primera pregunta que le hacen. Esta no es broma. <ríe> right? Very good. So, y ahí lo que les decía. Vamos a hacer el mismo escenario, pero traten de hacerlo 
en tercera persona. ¿Okay? Vamos no solo a la parte de decir expresiones, vamos a la parte de usarlas para hablar sobre otras personas, no solo nosotros. Y aquí les puse un ejemplo. ¿Quién quiera leerlo? ¿Quién me ayuda a leer el ejemplo? Vamos a hablar sobre mi jefe. Vamos a ver. Noé, me ayuda, por favor. Write a brief story about someone to know. Try to include some of the previous expression. Example. My boss is a really, really good person. He always tries to help me and my co work when we have problems. And sometimes when I don't feel well, he is well. Very. Done. Aquí me faltó la idea. Very thoughtful. He is very thoughtful. Um, um, give day off. Gives me the day off. Uh -huh. But we talk rest and feel better. Correct. Okay. Mi jefe es una persona bien llevadera. My boss is a really easy going person. Siempre trata de ayudarme. He always tries to help me. Y a mis compañeros de trabajo. And my co-workers. When we have problems, siempre trata de ayudarnos cuando tenemos problemas. And sometimes, when I don't feel well, y a veces cuando no me siento bien, he is very thoughtful, él es muy considerado, and gives me the day off, y me da el día libre, for me to rest and feel better, para que yo descanse y me sienta mejor. Claramente todo esto es mentira, pero estoy hablando un buen jefe, <laughs> del jefe ideal. <laughs> All right. Pero de eso se trata. Si se fijan, tenemos la expresión easy going, que se las mencionaba atrás en, la, en las eh, expresiones. De ahí les dije thoughtful. Ok, tenemos dos. No necesitan usarlas todas, pero pueden incorporarlas. Ok, veamos el chat. Dice, my name is Azucena, but the people says Susu. I am studying. Ahí falta el am. Um, I am studying, Azucena. I am studying architecture and I work at drawing. Trabajo en diseño o en dibujo. At drawing. Trabajo en diseño o en dibujo. Very good. Está muy bien, Azucena. Thank you. Ok. So, vamos a ver. ¿Quién más me ayuda a leerlo de nuevo eso? Para que practiquemos. Veamos. Uh, so, Chil, vi que tenía levantada la mano. Ah, uh, Carla. No, me permite. Eh, so, Chil, vamos a dejarlo acá. Porque les voy a enseñar algo de la plataforma. Que Carla estaba preguntando. Creo que están teniendo problemas, dice. Um, vamos a ver. Denme un minuto para entrar a la plataforma. A ver. Ya se los voy a mostrar acá. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ingresar ahorita? No sé por qué. Ustedes los dejan ingresar ahorita a la plataforma. Ah, sí, está cargando. Espera. Lo voy a compartir la pantalla. Me menciona de nuevo, Carla, cuál era el que estaba de la sección 4, me dijo. Vamos a ver. Ya ven mi pantalla. Cuatro puntos que le puse. Ok, vamos a ver. Dice sección cuatro. Se lo vamos a esperar a que cargue esto, niño. 4.8 me dijo. Dice si sí, 4.8, aunque audio lo sentí complicado al momento de escribir la respuesta. Vamos a ver 4.8. Listening exercise, yes. De hecho, esto es parte de la clase que vamos a tener esta semana. Vamos a ver. Vamos a escuchar el audio. Esperen, yo no les puse compartir con audio. Ahorita. Me dicen si lo escucho por favor. Page 60. Ex lo escucharon. 
Yes, miss. Okay. Exercise four. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people. Number them from one to five. One. I think Brian's good looking. He's pretty tall with dark brown hair and a mustache. He's about 30. Two. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. Three. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. Four. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. Five. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Okay, no sé si le va a Page 60. Manera, Exercise 4. Pero si se fijan, la conversación solo van rellenando las partes. Como al principio dice, oh, I think Brian. Creo que dice, it's very handsome, si me equivoco. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of five people. Number them from one to five. One. I think Brian's good looking. He's pretty tall. Okay. I think Brian's good looking. He's pretty tall. All right. Si se van fijando, cada, la conversación está acá. Solo van a ir rellenando con los adjetivos que escuchan. Los adjetivos son los mismos que acabamos de ver en hace dos pantallas, right? Uh, sí, sí, pero en dos, más que todo. No sé cómo será la forma correcta de ponerlo. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a verlo mañana de nuevo porque ya se nos acabó el tiempo y les voy a mostrar la respuesta si todavía no lo ha podido colocar, ¿de acuerdo? So that's going to be it for tonight, pero para los que lo quieren ir haciendo tal cual, esa es la forma. Van leyendo el texto, siguiendo el audio y van rellenando, ¿ok? That's going to be it for tonight, eso va a ser todo por esta noche, espero verlos a todos mañana que puedan participar. Acuérdense que la participación es clave para que puedan seguirles prolongando la beca, ¿de acuerdo? So, see you all tomorrow, que descansen y los veo mañana. Have a good night. Night, everyone. Bye.